ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നാച്ചു സോൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചൊരു ഡോണറ്റാണ് സ്പൈസി ഡോണറ്റ് ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം ഒരു പൊട്ടാറ്റോ എടുത്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മാറ്റണം അതിനാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സവാളയും രണ്ട് സവാള രണ്ട് സവാളയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മാറ്റണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സവാള ഇങ്ങനെ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് ശരിയാവില്ല ഇതുപോലെ നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റിയ സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഒരു കപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർക്കണം ഞാനത് വിട്ടുപോയി അതും ചേർത്ത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടിൻ്റെ മഞ്ഞയും കൂടി ചേർക്കണം ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടേണ്ടതാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുട്ട മഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായി ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ബീച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം കയ്യിലേക്ക് എണ്ണ തടവി ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്ത് ഒരു ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം നന്നായി പരത്തി കുഴി ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ച് തടി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ഇട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുപ്പത്ത് എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളു വേവില്ല ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മത്തക്ക തണ്ണിമത്തൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാം വലിക്കും